。國家總理温家寶每年喺兩會都會進行網絡問政嘅活動，並且強調政府需要網民監察。开场白就让网友关心，纷纷涌入，线上三十万网友排队要跟温家宝 Q&A。过去几年嚟，公安辖下嘅看守所正系网民主要嘅监察对象。咁系因为有太多公民喺看守所里非自然死亡。究竟看守所系一个点样嘅制度？点解咁多人喺入边枉死呢？看守所係各級公安機關臨時關押犯人嘅場所，公安可以借調查為名將公民羈押。拘留期間，公安嘅權力係不受制約嘅，好多公民都係死於嚴刑拷問。本來按照相關規定，行政拘留最長為十五日，而刑事拘留最長為三十日，但係公安可以以種種嘅理由延長拘留期，並且喺拘留期間拒絕探訪。結果差唔多每一個月都會出現看守所離奇死亡嘅事件，看守所猶如死亡營。以下就係一啲例子。二零零四年三月，河南車手劉建文因為唔扣被盜車輛，喺修武縣公安拘留四個月後上吊死亡。二零零八年三月，袁宗如因為打架被伍德派出所拘捕。当晚自缢身亡，临死前满身鲜血。二零零九年三月，温龙辉因为打架喺福州市公安刑事拘留，五个月后喺床上摔下死亡。二零零九年二月，廿四岁男子李乔明因为非法伐木，被关进云南晋宁县看守所，数日后警察称佢同狱友玩躲猫猫游戏时撞墙死亡。二零零九年三月，李文燕喺九江市看守所因为发恶梦死亡。二零一零年二月，廿八岁嘅黄亚辉因为涉嫌盗窃被捕，三日后喺河南老山县看守所内死亡。警方称，黄喺提审时饮咗开水，突然间发病死亡。公安部经常将责任推喺炉头肉霸嘅身上，但有唔少法学家提出改革看守所制度先至系最根本嘅方法。例如，参照外国将看守所划归司法机构管理，以及引入民间组织共同监管。目前，北京市西城区看守所正系其中一个试点，公民团体可以预约参观，但呢种做粗式嘅公民监察，系咪另一种政治公关？掩盖更核心嘅问题，逃避设立透明、独立嘅监管同死因调查机构呢？网民已经竭尽所能，透过躲猫猫、洗澡死、开水门等等嘅关键词流通，监察看守所。但制度一日唔改革，公民只能够日复日地枉死、冤死。Woo! <laughs>